Hi, my name is Din and welcome back. Di video kali ini aku mau ngasih tahu kamu buku-buku yang pengen aku beresin sebelum 2022 datang. TBR akhir tahun adalah tema posting bareng Booktube ID bulan November. Kak Aya dari channel Kanaya Sofia yang mengidekan tema ini. Terus aku di tag sama Veninda buat bikin videonya. Eh, kelihatan HP-nya. <laughs> Kelihatan contekannya, gimana tuh harus dibawahin? Gak bisa ini udah udah stuck. Ini skrip aku oh. harus kayak gini. TBR, to be read, buku-buku yang akan dibaca. Tapi buku-buku yang bakal aku masukin ke TBR ini udah aku baca. Maksudnya lagi aku baca tapi belum beres. Di Goodreads, di self currently reading aku itu ada 22 buku yang lagi aku baca. Nah, aku bakal milih beberapa dari 22 buku itu. Mungkin ada beberapa buku baru gitu yang aku baca selain yang aku sebutin di sini. Tapi biasanya kalau aku masukin ke TBR malah nggak dibaca. Aku kayak nggak bisa gitu nyusun TBR terus baca sesuai yang udah aku tentuin itu. Kadang malah jadi pengen baca buku lain. Jadi jangan heran ketika aku nggak baca buku-buku ini atau malah baca buku lain gitu malah baca buku baru dan selesai <tapi>, tapi aku bakal tetap bikin list TBR ini untuk akhir tahun dan buku-bukunya tuh yang udah hampir selesai gitu yang progresnya tuh udah 50% ke atas nanti kamu ngerti lah ketika aku ngeliatin si bukunya aku akan bagi TBR ini jadi beberapa kategori kategori pertama adalah buku yang aku punya buku pertama adalah Progresnya berapa persen karya Soraya Nasution? Ini aku mulai baca dari Juni 2020. Dan progresnya itu udah, bentar aku cek, 76 persen. Ini. ini yang udah aku baca, dan ini tinggal sedikit, sedikit lagi. Ini tuh cerita tentang apa. April, karyawan di sebuah kantor konsultan di bidang konstruksi dan dia tuh suka ditanyain gitu sama atasannya April progres kerjaan ini udah berapa persen gitu atasannya itu nyebelin <laughs> tapi ada hal-hal yang menarik gitu dari uh, atasannya yang namanya Dewangga Bazu Bayu Zena aku baru tahu nama lengkapnya dan iya ini office romance ada sesuatu yang terjadi di dua orang itu agak susah buat nyelesain buku ini ini tuh ceritanya tentang keseharian kantornya April kan jadi setiap bab itu nyeritain cerita baru atau kilasan enggak kilasan sih kayak cuplikan ke seharian gitu jadi setiap ganti bab ya ganti hari ganti cerita ada beberapa cerita yang menarik tapi ternyata cuma diceritain dikit terus pas ganti ke bab selanjutnya baru lagi ceritanya itu kerasnya kayak dikasih cerita yang macem-macem gitu tapi di akhir udah mulai seru nih karena udah lebih terarah gitu romansnya tapi itu nggak bikin aku jadi baca cepet sih karena jadi gemes gitu terus aku dikit-dikit gitu bacanya ini hampir nggak aku beresin karena iya bagian awalnya itu kayak ini apa sih mau nyerita apa tapi aku bakal beresin apalagi katanya bakal dia ada pasti jadi film Buku kedua adalah The Life Changing Magic of Tidying Up karya Mer Mary Kondo. Mary Kondo. Ini aku baca Mei 2021. Waktu itu aku kayak kena reading slam, uh, lagi vakum bikin video booktube juga. Terus aku ambil buku ini karena ini bukunya tipis. Dan buku non-fiksi gitu. Jadi aku pikir bisa baca dikit-dikit lah. Ini progresnya udah 66%. Nah, segini lagi. Yang bikin aku belum beresin buku ini adalah karena aku beberes hal lain. Baju, tas, sepatu, rak buku. Karena di sini kan ngebahas tentang beberes ya. Emang sih disaranin untuk baca sampai selesai gitu, baru ngelakuin apa yang disuruh sama buku ini. Tapi aku kayak nggak tahan itu untuk pengen cepat beberes. Misalnya dia kayak ngasih lihat gitu barang-barang apa yang kemungkinan kamu simpan, barang apa yang mending dibuang atau dikasih ke orang gitu. Terus aku jadi mikir juga, oh aku punya barang ini, oh iya aku punya barang itu. 
hmm, kayaknya aku juga mau simpen aja atau hmm, aku kayaknya mau hibahin ke siapa gitu terus di sini juga kan ada urutan apa aja yang diberesin duluan kan yang pertama itu baju kok nggak salah nah aku beresin baju dulu tuh <laughs> terus aku beresin apa ya waktu itu aku beresin yang terakhir aku beresin adalah rak buku karena rak bukunya udah beres ya aku berarti bisa lanjut baca lagi ya lalu buku ketiga adalah Funi Chuli Funi Chula karya Toshi Toshi Kazu Kawaguchi ini buku aku baca Mei 2021 juga dan progresnya itu 51% nggak terlalu banyak nggak terlalu dikit ya pertengahan gitu ini tuh aku baca karena Mary Kondo yang tadi karena yang itu kan kerasa nggak bisa diterusin sebelum aku beberes jadi aku ambil buku lagi dan ini juga lumayan tipis Ini tentang kafe tua yang bisa bawa pengunjungnya ke masa lalu. Tapi banyak syaratnya. Kamu harus duduk di meja tertentu. Terus harus sambil minum kopi. Dan si kopinya itu uh, harus tetap hangat saat si proses perjalanan waktunya itu. Terus walaupun mereka ke masa lalu, mereka nggak bisa ngubah yang di masa lalu gitu. Dan itu ada beberapa cerita. Dan akhirnya tuh mengharukan. Jadi aku kayaknya belum lanjut karena aku berkaca-kaca bacanya. Udah berapa cerita yang aku baca? Kayaknya baru dua deh, ini bab tiga nih. Saat cerita pertama, orang-orang yang kemungkinan ada di cerita selanjutnya itu udah muncul gitu. Udah ngasih sedikit background mereka. Jadi udah kayak ngasih tahu gitu apa permasalahan mereka yang gimana mereka bakal ke masa lalunya. Itu juga yang bikin terharu, jadi belum lanjut. Terus aku agak kecewa sih sama ceritanya. Dibilang happy ending? Enggak. Dibilang sedih? Iya. Dikasih lihat aja apa adanya. Lalu buku keempat adalah There Someone Inside Your House karya Stephanie Perkins. Ini aku baca September 2021. Enggak lama. Terus progresnya itu udah... Mana sih? 88%. Nah, <laughs> dikit banget, dikit lagi. Ini tuh aku baca, terus aku juga bikin reading vlognya, karena aku mau nonton film adaptasinya dengan judul yang sama. Ceritanya tentang Makani Yang, yang pindah ke tempat baru, tapi dia punya semacam rahasia, terus dia kayak deket sama cowok di sekolahnya. Terus ada kejadian di mana satu persatu siswa sekolahnya tuh dibunuh secara misterius, Makanya ngerasa dia bakal jadi target selanjutnya. Sampai pertengahan ceritanya seru, tapi pas uh, pelakunya dikasih tahu, diungkapin, itu jadi agak boring sih. Motifnya tuh nggak kuat gitu. Padahal cara si pelakunya ngebunuh korbannya itu gila gitu. Karena sebelum ngebunuh, dia itu ngegaslighting si korbannya. Jadi sebelum dibunuh, korbannya tuh sempat ngerasa dianya gila. Aku agak terkantuk-kantuk baca ini. Tapi ini dikit lagi ya. Bisa lah, bisa lah. Tuh tinggal dua apa tiga bab lagi gitu. Dan buku kelima adalah Paris Will at Night karya Minato Kanai. Ini aku baca di Oktober 2021. Progresnya 60%. Tapi aku nggak yakin sih. Ini aku ada di depan. <laughs> si bookmarknya. Aku udah sampai halaman 200-an. Itu ceritanya tentang uh, kasus pembunuhan di mana seorang istri ngebunuh suaminya dan mereka tuh tinggal di perumahan elit secara langsung dan tidak langsung. Kasus itu tuh kayak menceritakan gimana sih hidup di perumahan elit itu. Aku udah tahu endingnya sih sebenarnya. Jadi gini, aku baca ya sampai halaman 2. Gimana yang nyeritain ya? Ini ada halaman yang ketukar sampai 30 halaman. Pas aku baca halaman 250-an, aku tuh ngeh gitu loh, kok kayak ceritanya loncat. Tapi karena ini kan pakai point of view banyak orang, dan biasanya nanti dikasih lihat gitu gimana kejadian itu dari point of view orang lain. Jadi aku mikir, oh mungkin ini point of view-nya lagi ganti gitu. Tapi pas aku masuk ke halaman 300 sekian, aku... baca hal yang sama loh, berarti aku ngulang dong sebenarnya, jadi ada salah cetak di sini. Aku baru ngeh itu sampai benar-benar aku ngecek halaman si nomornya nih yang di bawahnya. Jadi aku ke toko buku dulu, nukar dulu bukunya, 
rasanya agak aneh gitu kayak ngambil buku buka plastiknya terus ngecek sendiri aku disuruh sama si karyawan toko bukunya cuma kelihatannya tuh kayak mau baca gratis gitu pernah enggak <laughs> nyampe 258 60% terakhir aku update jadi segini lagi lumayan banyak ya tapi karena aku udah baca dua kali udah baca yang halaman 300-an itu mungkin bakal lebih cepet beresnya kategori kedua adalah buku yang aku punya tapi bentuknya ebook bukunya itu adalah Beach Read karya Emily Hendry aku mulai baca buku ini tahun lalu Juni dan progresnya itu udah 78% aku nggak bisa ngeliatin segimana lagi jumlah halaman yang tersisa karena ini ebook ceritanya tentang dua orang penulis cewek cowok dengan dua genre yang berbeda yang cewek nulis romance yang cowoknya nulis literary fiction dan mereka tuh saling benci terus mereka ketemu di beach house ketika dua-duanya tuh berusaha untuk nulis dan biar memacu mereka buat nulis mereka tuh keran genre jadi yang cewek bakal nulis literary fiction dan si cowok bakal nulis romance dan masing-masing bakal ngajarin yang lain untuk riset di genre itu dan mereka pun mulai deket gitu sih tapi aku ngerasa ini bukan cerita romance pada umumnya at least bukan romance yang aku harapin karena lebih banyak nyeritain masalah orang dewasa yang penulis cewek tentang keluarganya terus yang penulis cowok tentang mantan istrinya aku berhentinya tuh pas mau puncak-puncaknya sih pas udah mau penyelesaian pas semuanya mau dibuka gitu dan aku berhenti di situ karena ini pasti bakal bakal complicated di situ dan karena bentuknya ibu jadi aku kayak gampang lupa gitu oh aku lagi baca buku ini kategori selanjutnya adalah ibu juga tapi aku nggak punya yang pertama adalah poison study aku lupa nama tulisnya ini aku baca di gramedia digital dari april 2021 dan progresnya itu udah 54 persen ini menceritakan seorang gadis yang bakal dieksekusi karena pembunuhan tapi dia ditawarin gitu gimana kalau kamu kerja jadi pencicip makanan raja jadi raja ini ada resiko diracunin gitu makanannya nah si yang nawarinnya ini komandannya kepercayaan si raja yang biasanya dia yang biasanya dia yang cicipin dan dia pengen punya penerus gitu ini tawaran yang menarik, tapi resikonya juga gede. Dia bebas gitu dari eksekusi mati, tapi dia juga bisa mati gitu kalau ternyata di makanan raja ada racunnya. Aku tahu buku ini dari salah satu booktuber favorit aku. Sering banget mention buku ini. Aduh. Terus aku kepentok meja. Terus aku nggak nyangka udah diterjemahin ke bahasa Indonesia. Tiga bukunya, tapi covernya tuh kayak buku middle grade gitu kayak buku anak-anak padahal ceritanya serius tapi aku agak susah beresin buku ini karena uh, ceritanya tuh kayak bawah <laughs> kayak berlapis-lapis uh, terutama tentang informasi si gadis ini kesannya tuh kayak diatur sesuai ceritanya gitu pokoknya harus nguntungin dia apalagi dia juga pakai ponifi orang pertama kan pakai narasinya si gadis itu kan ceritanya dia jadi pencicip makanan yang kemungkinan beracun tapi ketika ada misi dimana si komandannya ini pengen nyelidikin kayaknya ada sekumpulan yang akan berontak gitu di kerajaan itu dan dia butuh seseorang dengan kemampuan akrobat eh si gadis ini ternyata bisa akrobat terus diceritain hal tahu belakang dia Kemudian komandan ini butuh seseorang yang bisa jadi mata-mata untuk ngelakuin transaksi dengan kelompok tersebut. Eh, si gadis ini bisa jadi mata-mata. Dia punya kemampuan itu. Di awal aku cuma taunya dia tuh kayak nggak berdaya, lemah gitu, nunggu eksekusi mati. Ternyata dia sebab bisa. Kesel jadinya kan? Tapi aku tetap pengen beresin karena aku pengen baca bagian romansnya. Belum nemu nih aku. Padahal aku baca di Goodreads sih ada quotes-nya gitu dan itu kayak tanda suatu terjadi. Belum terjadi di bagian yang aku baca. Dan aku bingung kenapa itu bisa terjadi gitu. Aku penasaran ke situnya. Kenapa orang-orang bisa obses sama romance gadis ini dengan seseorang. 
nanti kalau aku sebut nanti spoiler bahkan si, tentang si racunnya itu juga agak hilang sih hmm. buku selanjutnya adalah The Secret Adversary yang diterjemahin jadi musuh dalam selimut karya Agatha Christie aku mulai baca ini tuh Februari 2021 dan progres baca aku udah sampai 55% aku baca ini di Ipusnas ini tuh buku yang aku pilih buat challenge Read Christie 2020 Tapi belum aku beresin karena novelnya beda dari novel Agatha Christie yang sebelumnya aku baca. Ceritanya tentang dua orang anak muda. Mereka bukan detektif, tapi mereka ceritanya kayak kita butuh kerjaan nih. Apa yang kita bisa kerjain? Oh, ternyata ada seseorang yang nyari uh, wanita misterius. Harus ngelacak keberadaan wanita itu. Dan dua orang ini bersedia untuk ngelacak. Dan mereka menemukan kalau... Ternyata wanita itu cuma puncak es dari sebuah perkumpulan misterius. Novel Agatha Christie sebelumnya yang aku baca biasanya tentang pembunuhan, misteri pembunuhan, siapa pelakunya. Dan biasanya di satu atau dua tempat. Jadi orang-orang tersangka dan si detektifnya, pokoknya orang-orang yang terlibat itu ngumpul tuh di situ. Dan selalu balik lagi ke tempat itu. Jadi walaupun banyak nama tersangka, lama-lama aku bakal ingat terutama detailnya. Tapi kalau yang ini, bukan kasus pembunuhan, tapi lebih pencarian orang. Dan dua orang detektif amatir ini tuh pindah-pindah tempat, bahkan berpisah untuk nyelidikin uh, dua leads yang berbeda. Bikin aku agak pusing ngikutin ceritanya. Aku sampai bikin catatan untuk tempat dan nama-nama orang yang muncul. Oh ini ada namanya, dua detektif itu namanya Tommy dan Tupens. Tupens. Mereka nyari orang yang namanya Jane Finn. Ini catatan dari bulan Februari udah kotor dan si judulnya udah hilang kayaknya ini kena air. Kayaknya aku nggak cocok deh sama cerita Agatha Christie yang beda-beda tempat gini. Aku mending baca yang kasus pembunuhan di rumah atau di kapal pesiar atau di kereta. Terus selesai di situ, mulai di situ selesai di situ. Tapi sebelum sana aku bakal beresin yang ini dulu. Nah, dia buku-buku yang jadi TBR aku di akhir 2021 yang pengennya sih selesai sebelum 2022 datang. 1,2,3,4,5,6,7,8 Lumayan banyak, tapi karena uh, ini juga udah mau beres gitu, jadi mungkin aku cuma baca 2 atau sampai 3 buku gitu kalau digabungin jumlah halamannya. Bisa lah ya, bisa. Walaupun aku bikin list kayak gini, Bukan berarti aku nggak akan baca buku lain. <laughs> Bukan berarti juga ini bakal aku baca. <laughs> Tapi kita lihat nanti lah. Semoga aja beres sih. Soalnya aku mudi banget kalau soal baca buku. Main ke Goodreads aku aja lah untuk ngecek apakah bukunya dibaca atau enggak. Dan kasih tahu aku buku yang pengen kamu beresin sebelum 2022. Lalu aku juga mau ngetek. Ami Teresia dari channel Choco Siba Books dan Rahmiani Rahman untuk bikin video ini juga. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Buku pertama, eh nyangkut lagi. <laughs>